ഫ്രണ്ട്സ് പാസ് വാജിനേഴ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ തീമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള പഠനപരമായ രീതിയിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഡി ഐ വൈ ഡു ഇൻ യുവർ സെൽഫ് പ്രൊജക്റ്റുമായി നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒരു വർക്കിംഗ് ഏരിയ നമ്മുടെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സകല പാർട്സുകളും സോൾഡറിംഗ് അയൺ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കമ്പോണുകളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും പക്ഷേ ചില കമ്പോണൻറ്റുകൾ അതായത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളു നിർമ്മതയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്സിൻ്റെ അപാകത മൂലം നമ്മൾ അങ്ങനെ പല പ്രൊജക്റ്റുകൾ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇതിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ എക്യുപ്മെൻസുകൾ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഷീൻസുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് സീലർ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗൊക്കെ നമ്മൾ സീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു മെഷീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉപകരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഞങ്ങളത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അത് ശ്രമിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻസുകളും ഇങ്ങനത്തെ ഉപകരണങ്ങളും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലേക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകളും നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ആഗ്രഹിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഈ വുഡ് പീസാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റർ വേണം പിന്നെ നമുക്കൊരു എം സിയിൽ വേണം എം സിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പശയാണിത് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുപത് രൂപയുള്ളൊരു പാക്കറ്റിന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് പാക്കറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിന് ആവശ്യം ഒരു ഫ്ലെക്സ് ക്യുക്കാണ് ഫ്ലെക്സ് ക്യുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെ ഈ ഫ്ലെക്സൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പശയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ക്രൂ അതിൻ്റെ നട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാസർ അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഇതാ ഇതുപോലൊരു ഒരു സ്ക്രൂ ആവശ്യമുണ്ട് സ്ക്രൂ അതിൻ്റെ എന്താ നട്ടും അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വാസർ വാസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിങ് അതാ പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റുന്നൊരു റിങ്ങാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത്രയും എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് കിക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഫ്ലെക്സ് കിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇതിൽ ഇതുപോലൊരു ബോട്ടിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഈ ബോട്ടിൽ അമ്പത് രൂപയാണ് കാശ് നല്ല ടൈറ്റ് പശയാണ് സൂപ്പർ ഗ്ലൂനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പശയാണ് അപ്പം ഇതവിടെ മാറ്റി വെച്ച് പെട്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ എം സിയിൽ എടുത്ത് പൊട്ടിക്കുക എം സിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് കിട്ടും ഒരു വൈറ്റ് പാക്കറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു ബ്ലാക്ക് പാക്കറ്റും ഉണ്ടാവും ഈ വൈറ്റ് പാ പാക്കറ്റ് ഉള്ളതും ബ്ലാക്ക് പാക്കറ്റ് ഉള്ളതും ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പശയായിട്ട് മാറുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് കൂടെ മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ
ഡ്രില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാ സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇതാ കറക്റ്റ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് എം സിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് പുറമെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഷാർപ്പാക്കി ഒട്ടിക്കണം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിന് എം സിയിൽ ആദ്യം റെഡി ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ മേറ്റിൽ എം സിയിൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേപ്പർ വെക്കുകയാണ് പേപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ എം സിയിൽ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പീസ് എടുക്കുകയാണ് ഇത് ഗ്രേ പീസാണ് ഗ്രേ പീസും ബ്ലാക്ക് പീസും ഒരുപോലെ ഒരേ അളവിൽ എടുക്കണം നമ്മളിവിടെ ഗ്രേ പീസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇവിടെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസിനും ഡി ഐ വി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പീസ് എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം എമൗണ്ട് എടുത്ത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതാ ബ്ലാക്ക് പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ സെയിം എമൗണ്ടിൽ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രേ എം സിയിലും നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് എം സിയിലും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നല്ല നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പീസ് ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് ഇതാ ഇത്ര സൈസിൽ നമുക്ക് മതിയാവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വുഡ് പീസിലേക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗമ്മ് വെച്ച് ഫെവിക്കുക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച സ്ക്രൂ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പൊന്തി വന്ന ബാക്കിയുള്ള എം സിയിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ഹോള് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് ടൈം ഒട്ടാൻ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒട്ടാൻ വേണ്ടി ടൈം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് കറക്റ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് മാറ്റണം എല്ലാ ഹോളും ഫില്ല് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അളവിൽ മാറ്റി വെക്കണം ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം കെമിക്കലാണ് അപ്പം കൈമലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വയറിലൊക്കെ എത്തിയാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഗ്യാപ്പും ഫിൽ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും ബ്ലോക്കിൽ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച ഈ സംഭവം നമ്മളിനി ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ പശയാക്കി ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച എം സിയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് വഴിയോ ഏത് വഴി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ തുടർന്ന് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റർ കത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റർ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഹീറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുകയും അങ്ങനെ ചൂടാവുന്നതിന് ചൂടാവുന്നതോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചൂടെത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്ററിൻ്റെ പകരം ഒരു മേഗുദ്രി കത്തിക്കുക മേഗുദ്രി കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് കാരി ബാഗ് എടുത്ത് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ പിന്നായി വരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യാതാക്കി വെച്ച ഈ ലൈറ്റർ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കറക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കറക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഇടാം അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അത് കുറച്ചു നേരം ഉണങ്ങാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നന്നായി പിൻചായി പിൻച പിന്നായി വന്നത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത്
അപ്പം ഇന്നുണ്ടാക്കി ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉപായി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇനിയും വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏത് ഐറ്റംസ് ഉപകരണമാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പൂർണ്ണ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് ഈ ഈ സീരീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ തുടർന്നുള്ള അടുത്തടുത്ത എപ്പിസോഡുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നന്നായി എൻജോയ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന ഏറ്റവും നല്ല സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്